నమస్తే వెల్కమ్ టు జీ తెలుగు న్యూస్ రాజస్థాన్ లో దారుణం జరిగింది టౌసర్ జిల్లాలో ఓ లేడీ డాక్టర్ సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయారు గత మంగళవారం ఓ గర్భిణి హాస్పిటల్ లో తీవ్ర రక్తస్రావంతో మరణించడం జరిగింది అయితే ఆమె మరణానికి కారణం డాక్టర్ అంటూ మృతురాని బంధువులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశారు దీంతో పోలీసులు ఆమెపై మర్డర్ కేసు పెట్టారు ఇక ఈ పరిణామంతో మనస్థాపానికి గురైన మహిళా డాక్టర్ హాస్పిటల్ లోనే సూసైడ్ చేసుకున్నారు తన మరణమే నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపిస్తుంది అంటూ సూసైడ్ నోట్ కూడా రాశారామే డాక్టర్ ఆత్మహత్య రాజస్థాన్ లో పెను దుమారం రేపింది పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ ఐఎంఏ రాజస్థాన్ శాఖ ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు వైద్య సేవలు కూడా బంద్ చేసింది ఇవాళ రెసిడెంట్ డాక్టర్ల సమాఖ్య ఢిల్లీలో ఆందోళనలు కూడా చేసి చేయడం జరిగింది రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం కూడా లేడీ డాక్టర్ ఆత్మహత్యపై దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది దీనిపై రాజస్థాన్ సీఎం అశోక్ గెహ్లాత్ కూడా ట్వీట్ చేయడం జరిగింది చాలా శాడ్ థింగ్ ఇది అని సో మనతో పాటు డిబేట్ లో ఇదే విషయంపై చర్చించడానికి జాయిన్ అయ్యారు డాక్టర్ నర్సరీన్ గారు గైనకాలజిస్ట్ నమస్తే డాక్టర్ అండ్ నందకిషోర్ గారు ఏపీ ఐఎంఏ ఏపీ స్టేట్ సెక్రటరీ అండ్ కరుణసాగర్ గారు అడ్వకేట్ గారు అందరికి నమస్తే అండి ఎస్ అంటే ముందుగా డాక్టర్ నర్సరీన్ తో మాట్లాడదాం డాక్టర్ అంటే చాలా చాలా శాడ్ థింగ్ అంటే గర్భిణి చనిపోవడం జరిగింది అయితే ఎవరికైనా ఒక పేషెంట్ చనిపోయినప్పుడు బాధ ఉండడం కరెక్టే బట్ ఆందోళనలు చేయడం ఇలాంటి మనం చూస్తూ ఉంటాం మనం కరోనా టైమ్స్ లో కూడా ఇలాంటివి చూసాము అయితే ఇవాళ మర్డర్ కేసు పెట్టడం దాంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ఆ డాక్టర్ సూసైడ్ చేసుకోవడం అనేది నిజంగా శాడ్ థింగ్ సో యాజ్ ఎ డాక్టర్ గా ఏం చెప్తారు ఈ విషయంపై యాక్చువల్లీ ఏ డాక్టరు ఎవరిని చంపాలనుకోరు కదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే పేషెంట్ వచ్చి వస్తే దాని ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని అన్ని బేబీ అండ్ మదర్ మంచిగా ఉండాలనే ట్రీట్ చేస్తారు ఎవరైనా సరే కానీ ఈ కేసు పీపీహెచ్ అలాంటి అలాంటి కాంప్లికేషన్స్ అనేవి రేర్ అయినా సరే ఒకవేళ కాంప్లికేషన్ మొదలైతే చాలా చాలా డివాస్టేటింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట దాని రిజల్ట్ అది నైట్ మేర్ అంటారు యాక్చువల్లీ ఆబ్స్టిటీషియన్స్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆబ్స్టిటీషియన్ అయినా సరే పీపీహెచ్ ని హ్యాండిల్ చేయడం అంటే లైక్ చాలా గట్స్ కావాలి లైన్స్ హార్ట్ కావాలి టు హ్యాండిల్ సచ్ కాంప్లికేషన్ ఈ కేసులో అసలు ఆమెకి హై రిస్క్ పేషెంట్ ఆమె ఫోర్త్ ఫోర్త్ టైం ప్రెగ్నెంట్ అయి వచ్చింది ఆల్రెడీ త్రీ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు అంటే ఇలాంటి వాళ్ళకి ఆ కాంప్లికేషన్ వచ్చే రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి రిస్క్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గర్భ సంచి బాగా సాగి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ తొందరగా బేబీ అండ్ ప్లాజెంటా డెలివర్ అవ్వగానే అది హార్డ్ హార్డ్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇండియాలో ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు మాల్ నరిష్డ్ ఉంటారు ఎనీమియా ఉంటుంది సో ఎనీమిక్ పేషెంట్స్ కి మాల్ నరిష్డ్ పేషెంట్స్ కి అండ్ మల్టీపారిటీ ఈ కేసులో జరిగినట్లు ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం బ్లడ్ పోయినా వాళ్ళ కెపాసిటీకి అది చాలా ఎక్కువ సో తొందరగా వాళ్ళు సకం అయిపోతారు అండ్ ఈ కేసులో అయితే ద డాక్టర్ హాస్ డన్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద పేషెంట్ ఈవెన్ షీ హాస్ గివెన్ టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ అ ప్రైవేట్ సెట్ అప్ గివింగ్ ఐ మీన్ మోర్ దాన్ వన్ యూనిట్ ఆర్ లైక్ టూ ఆర్ మోర్ యూనిట్స్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ ఇస్ అ బిగ్ థింగ్ handling everything single handed i work in a government hospital there will be a lot of uh, support and there will be seniors to come and handle such when you are in a single uh, uh, setup like a nursing home you really have need to need to have guts to take such cases and a case i am reject chesunte inkoka chote vellina adi problem rise ayed it is not a doctor who has done the mistake actually she has done a good thing that she has taken a high risk because she is some senior doctor as per the news uh, she has a uh, enough good experience as an associate also in some of the medical colleges she has taken up the case and till where i know uh, no gynecologist will leave uh, uh, any lady dying or uh, we do we don't like any baby also dying like mother's life is more important for us when compared to the baby when we can't leave a baby let go or let die how can we i mean not tree uh, how can we leave a mother uh, dying like that it cannot happen 
it is like uh, murder case on a doctor is a very worst thing it will dishearten the youngsters like us who are uh, enthusiastic yeah. to do optics because of all the situations you know in the country a day will come when uh, people need to take the help of midwives ayas like in back ages old age they used to go for uh, delivery to some midwife or an aya or dai like that such system may again come back because we youngsters are really like disheartened and we are trembled seeing such things uh, mob attacks on the doctors will make us take up ke- uh, branches like infertility where do you don't have any big complications at least you don't see a nightmare like a pph so okay uh, this public should understand ఒక అడ్వకేట్ గా కరుణ సాగర్ గారు ఏం చెప్తారంటే డాక్టర్ చెప్పినట్టు ఏ ఏ డాక్టర్ అయినా ప్రాణం పోయాలని చూస్తారు కానీ ప్రాణం తీయాలని ఏ డాక్టర్ చూడరు చాలా శాడ్ థింగ్ ఒక లేడీ డాక్టర్ అంటే ఆమె లెటర్ కూడా రాశారు అంటే ఆ నా చావే నా నిర్దోషిత్వాన్ని ప్రూవ్ చేస్తుంది అని ఆమె ఆ లెటర్ కూడా రాశారు చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం నిజంగా ఆమె మీద మర్డర్ కేసు పెట్టడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఒక అడ్వకేట్ గా ఏం చెప్తారు చూడండి సుప్రీం కోర్టు యొక్క గైడ్ లైన్స్ స్పష్టంగా ఉన్నాయి ఇటువంటి మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని పోలీస్ డైరెక్ట్ గా టేకప్ చేసి కేసులు బుక్ చేయకుండా దాని ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ అంటే ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ కానీ లేకపోతే ఏదైతే ఎక్స్పర్ట్ బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్లకు ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పంపించి వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకున్నాక ఎస్ దెర్ ఈస్ ఎ నెగ్లిజెన్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఆ త్రీ మెంబర్ ఫోర్ మెంబర్ కమిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎవరైనా దాంట్లో నెగ్లిజెన్స్ ఉంది అన్నట్టు చెప్తే కానీ ఒపీనియన్ ఇస్తే కానీ దాన్ని మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ కేసు చూసుకొని టేకప్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కానీ స్ట్రేట్ అవే త్రీ నాట్ టూ కేసు బుక్ చేసేటువంటి ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఉందో అది జనరల్ కేసెస్ లాగా ఈ మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ కేసెస్ లో ఉండదు అయినా ఇన్ జనరల్ గా మనం మాట్లాడుకుంటే ఇంతకుముందు నా నసరీన్ గారు చెప్పినట్టు ఏ డాక్టర్ కూడా పేషెంట్ వచ్చిన పేషెంట్ చంపాలని చూడరు మేబీ ద కాంప్లికేషన్స్ రేజ్ అయి ఉండొచ్చు తర్వాత అక్కడ న్యూస్ ప్రకారం చూసుకుంటే అక్కడ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ లో కూడా ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ వల్ల చనిపోయిందని చెప్పడం జరిగింది అది కంట్రోల్ చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ అన్ని కూడా డాక్టర్ అక్కడ తీసుకున్నారని చెప్పి టూ యూనిట్స్ బ్లడ్ కూడా ఇచ్చారని చెప్పారు లా ఈస్ వెరీ క్లియర్ అండి లాలో ఈ మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ కి సపరేట్ చట్టం ఉంది ఐపీసీ చట్టం ప్రకారము దాన్ని చేయాలంటే ముందుగా మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ ప్రూవ్ కావాలి ప్రూవ్ కావాలంటే మనం అందరం ఎక్స్పర్ట్స్ కావు ఆ ఫీల్డ్ లో ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో డాక్టర్స్ వాళ్ళ నుంచి ఆ యొక్క ప్రొసీజర్ అంటే వాళ్ళు హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అయినప్పటి నుంచి ఆమెకి ఇచ్చిన ఇంజెక్షన్స్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయ్యేంత అంటే చనిపోయేంత వరకు ఏదైతే జరిగిందో అది ఉన్న సీక్వెన్స్ ను ట్రీట్మెంట్ ను మెడిసిన్స్ ని ఎవ్రీ ప్రొసీజర్ ని ఒక మెడికల్ కమిటీ టీమ్ కి పంపిస్తారు అక్కడ పోయి వాళ్ళు దాన్ని వెరిఫై చేసి ఎక్కడన్నా లేకుండా ఉందా ట్రీట్మెంట్ లో ఎక్కడన్నా ఇవ్వాల్సిన మెడిసిన్ ఇవ్వకపోవడం ఇవ్వ ఇవ్వాల్సిన మెడిసిన్ కన్నా వేరే మెడిసిన్ ఇచ్చారా ఇచ్చే టైంకి ఇవ్వలేదా దేని వల్ల కాంప్లికేషన్స్ అయ్యాయనేది వాళ్ళు వెరిఫై చేసి దాంట్లో తప్పులు ఉన్నాయని చెప్పిన తర్వాతనే పోలీస్ వాళ్ళు దాంట్లో కేసు బుక్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ అబ్రాప్ట్ గా వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ఎంక్వైరీ పోలీస్ వాళ్ళు కేసు బుక్ చేయడం తన మనస్తాపానికి గురవడం డెఫినెట్ గా ఆమె చనిపోవడానికి అది త్రీ నాట్ సిక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే బలవన్ మరణం అది ఓన్లీ తాను న్యాచురల్ గా చనిపోలేదు భవన్ బలవన్ మరణం కాబట్టి ఆమె చనిపోయేటువంటి విషయం పైన కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి కేసు బుక్ చేయాల్సిన అవకాశం ఎస్ అంటే డాక్టర్ నశ్రీన్ గారు ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ వేయడము ఇదంతా ప్రొసీజర్ ఉంది ఆ కాకపోతే అంటే ఆమె ఒక మేబీ బాగా సెన్సిటివ్ అయి ఉంటారా డాక్టర్ ఎందుకంటే డాక్టర్ కూడా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ చాలా చూసుంటారు లైఫ్ లో ఆమె చాలా సిజేరియన్స్ చేసి ఉంటారు సో ఎందుకంత ఆ సడన్ డెసిషన్ తీసుకుని ఉంటారు లైక్ అంటే యాక్చువల్ గా మా పేషెంట్ చనిపోతేనే కొంచెం మెంటల్లీ డిస్టర్బ్ అవుతారు దాంతో పాటు వీళ్ళు అంత మాబ్ వచ్చి ఒకేసారి ఆ డెడ్ బాడీ మళ్ళీ అక్కడే హాస్పిటల్ ముందు పడేసి వాళ్ళంతా గొడవ చేసి అండ్ డిఫేమేషన్ కలిగేటట్టు బిహేవ్ చేస్తే మేబీ షీ హాస్ గాన్ త్రూ అ వెరీ లో ఐ మీన్ దిస్ థింగ్ మెంటలీ ఐ గెస్ 
యా 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 ఎస్ నందకిషోర్ గారు ఎస్ మీరేం చెప్తారు సార్ అంటే ఎస్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఐఎంఏ ఏపీ స్టేట్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు సో మీరు ఏం చెప్తారు డాక్టర్ డాక్టర్స్ కి ఎట్లాంటి సపోర్ట్ ఉండాలంటారు ఒక మర్డర్ కేసు పెట్టడం అనేది దీనిపై ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఏం చెప్తారు ఏదైతే ఈ రాజస్థాన్ లో జరిగిన సంఘటన అనేది ఇది పరాకాష్ట అండి వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలకి డాక్టర్ ని బలి పశువు ఎలా చేస్తారు అనే దానికి క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇది ఎలా వర్ణించాలో అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారంటే ఈ గవర్నమెంట్ కానీ వ్యవస్థలు కానీ వాళ్ళని కాపాడలేనప్పుడే అటువంటి బలహీనమైన క్షణంలో వాళ్ళు తీసుకుంటారు యాక్చువల్ గా మన లాయర్ గారు చెప్పారు స్పష్టంగా సుప్రీం కోర్టు క్లియర్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి డాక్టర్ మీద ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టకూడదు లాయర్స్ మీద కూడా పెట్టకూడదు నాకు తెలిసి పెట్టాలంటే ఆ డాక్టర్ మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ చేశారని ఒక బోర్డు సర్టిఫై చేసిన తర్వాతే వాళ్ళు కేసు బుక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ జరిగిన పూర్వాపరాలు కనుక మనం పరిశీలిస్తే రాజస్థాన్లో ఆల్రెడీ మేడం గైనకాలజీ సైడ్ నుంచి చెప్పారు ఆమెకి అది నాలుగవ డెలివరీ కొంచెం వేరే హాస్పిటల్ నుంచి రిఫరల్ చేస్తే ఈ డాక్టర్ గారు రచనా గారి దగ్గరికి వచ్చింది ఆమె గోల్డ్ మెడలిస్టు చాలా మంచి డాక్టరు ఆమె డెలివరీ చేసిన తర్వాత అది నార్మల్ డెలివరీ అని చెప్పారు నాకు సో ఈ టైంలో నార్మల్ డెలివరీ ఆమె చేశారంటే ఆమె ఎంత పేషెంట్ వైపు నుంచి ఎంత ఆలోచిస్తారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు డెలివరీ బాగానే అయింది తర్వాత ఏదైతే నాలుగో డెలివరీ యూట్రస్ బలహీనంగా ఉండటం వల్ల కాంట్రాక్షన్ లేకపోవటం వల్ల బ్లీడింగ్ అయింది వాళ్ళు స్పష్టంగా రెండు గంటల పాటు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు పేషెంట్ సేవ్ చేయడానికి బ్లడ్ ఇచ్చారు అన్ని మెజర్స్ రెండు గంటల పాటు ప్రయత్నించినాక పేషెంట్ చనిపోయారు బంధువులు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అన్ని చూశారు కాబట్టి ఒక అంబులెన్స్ ఇప్పించండి మేము ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతామని తీసుకెళ్ళిపోయారు సో అక్కడికి లోకల్ లీడర్స్ ఒక కొంతమంది నాకు తెలిసి బీజేపీకి సంబంధించిన లీడర్స్ ఎవరైతే లోకల్ లీడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ శవాన్ని తీసుకొచ్చి పేషెంట్ తో పాటు రెండు వందల మందితో ధర్నా చేసి తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురి చేశారు డాక్టర్ గారిని అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైతే ఉందో ఈ గంటల కొద్దీ హాస్పిటల్ ముందు మరి పేషెంట్లు బంధువులు వచ్చి కూర్చొని తీవ్ర పదజాలాలు వాడినప్పుడు డాక్టర్లు కుంగిపోతారు అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైతే అటెంప్ట్ మర్డర్ అనేది ఒక డాక్టర్ పైన పేషెంట్ కి ట్రీట్ చేసిన డాక్టర్ల పైన పెట్టుకుంటా పోతే సమాజంలో ఎవరు డాక్టర్లు మిగలరండి పేషెంట్లు మరి ఆ పొలిటీషియన్స్ ట్రీట్ చేస్తారు ఎవరు ట్రీట్ చేస్తారో నాకు అర్థం కాలేదు త్రీ నాట్ టూ పెట్టడం అనేది అసలు హైయెస్ట్ బార్బేరియస్ థింగ్ అది అది చేయటం వల్ల నన్ను జైల్లో పెడతారన్న మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యి ఆమె అన్నెసరిగా ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది సమాజంలో ఒక మంచి డాక్టర్ కోల్పోయారు ఒక దురదృష్టకమైన సంఘటన జరిగింది ఇలాంటి ఏ విధంగా వర్ణించాలి జనాలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం డాక్టర్ లేని దేవుళ్ళు కాదు అది వాళ్ళు వృత్తిని ఇచ్చా వాళ్ళు పేషెంట్ ని కాపాడటానికి సర్వశక్తిలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ వేరండి మెడికల్ కాంప్లికేషన్ వేరు మెడికల్ కాంప్లికేషన్ అంటే ఏదైనా ఒక సర్జరీ గానీ ఒక ప్రొసీజర్ గానీ జరిగేటప్పుడు ఆ పాయింట్ నాట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ ఎంతో కొంత రిస్క్ తో కూడుకున్న ప్రతి ఆపరేషన్ కావచ్చు ప్రొసీజర్ కావచ్చు డాక్టర్లు పేషెంట్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను కాపాడాలనే సర్వశక్తుల శక్తి ఉపయోగించేస్తారు కానీ ఏ పేషెంట్ ప్రాణాలు కోల్పోవాలని చూడరు ఇంతేకాకుండా సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఐఎంఏ సైడ్ నుంచి మేము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాం ఈ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తెమ్మని తెచ్చిన దానిలో కూడా తీవ్రతరమైన చట్టాలు తెమ్మని చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే డాక్టర్ మీద దాడి చేస్తే అదే అది నాన్ బెయిలబుల్ కేసు ఉందండి అంత ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ లో మొదలు పెట్టారు కాకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే మన లాయర్ గారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం టూ మినిట్స్ లాయర్ గారు చెప్పాలి సెవెన్ ఇయర్స్ పైన శిక్ష పడితేనే నాన్ బెయిలబుల్ అవుతుంది సో వీళ్ళందరినీ తీసుకు వెళ్తున్నారు స్టేషన్ బెయిల్ పైన వెంటనే వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఇట్లాంటి లోపాల వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే రాజకీయ నాయకులు ఇలా ఎవరైతే ఉన్నారో పేషెంట్ ని మేము డబ్బులు ఇస్తామని తీసుకెళ్లి వాళ్ళందరినీ కూడా ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేస్తే ఇంకో చోట ఇలా ఇది జరగకుండా ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఇలా డాక్టర్ల మీద ఒత్తిడి తెచ్చి వాళ్ళని తీవ్రమైన నిష్ప్రహలు లోన్ చేస్తే ఎవరైతే సాధారణమైన పేషెంట్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ తీవ్రంగా నష్టపోతారు మా డిమాండ్ ఒకటేనండి సెంట్రల్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో స్పష్టంగా తీసుకురావాలి 
అర్చన గారి పేరు మీద తీసుకురావాలి అది మా ఎంఏ మెయిన్ డిమాండ్ అంతేకాకుండా అక్కడ లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని ఇమీడియట్ గా డిస్మిస్ చేయమన్నా మాకు అందిన వార్తల ప్రకారం అయితే ఆల్రెడీ డిస్మిస్ చేశారు అంతేకాకుండా ఈ రాజకీయ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని స్పష్టంగా అరెస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే పేషెంట్లు రెచ్చగొట్టి అక్కడ కూర్చొని వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం రేపు ఏదో నాలుగు ఓట్లు పడతాయి అని డాక్టర్ల హాస్పిటల్ ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళని చితక్ కొట్టాలండి ఇంకో చోట ఇంకో ఎవరు వచ్చి కూర్చోకూడదు ఎందుకంటే ఇది చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ప్రాణాలకు సంబంధించిన ఇష్యూ అదే వాళ్ళ వాళ్లే వాళ్లే వాళ్ళు కలిపెట్టి అయితే వాళ్ళకు కూడా తీవ్ర శిక్ష పడాలి వాళ్ళ నలుగురికి మార్గదర్శకంగా ఉండాలి కానీ ఇట్లా వచ్చి కూర్చొని డాక్టర్ అంటే మంచి డాక్టర్స్ ఉంటారు లైక్ అంటే కొన్ని విషయాల్లో డాక్టర్స్ లో కూడా కొన్ని ఉంటాయి కాదనట్లేదు దాన్ని ఖండించలేము అయితే ఇక్కడ అర్చన శర్మ గారు సూసైడ్ నోట్ లో ఏం రాశారంటే అమాయకమైన డాక్టర్స్ ని భేదించిన మాపండి కరుణసాగర్ గారు సో ఆమె ఈ విషయంపై కూడా మనస్తాపం చెందరు నర్సింగ్ గారు ఒక యంగ్ డాక్టర్ మీరు మీరు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేసారా ఇలాంటి ఇష్యూ బై గాడ్స్ క్రేస్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఇలాంటి ఇష్యూ మేము ఫేస్ చేయలేదు కానీ చేసిన ప్రతి కేసు డీల్ చేసిన ప్రతి కేసుకి ఆ భయం అయితే ఉంటుందండి లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము కాంప్లికేషన్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని ఎట్లా చేయాలి అవన్నీ మెంటలీ ప్రిపేర్ అయి ఉంటాము దానికి అది ఆలోచించే అదొక పార్ట్ అయితే ఈ కాంప్లికేషన్ జరిగితే వీళ్ళు ఏం గోల్ చేస్తారు అదేం చేస్తారు అనే భయం ఉంటుంది చూడండి దట్ విల్ మేక్ అస్ మోర్ వీక్ మెంటలీ and yeah. uh, when we are not uh, uh, so confident how can we become yeah. uh, strong to face yes. all such things and we don't really i don't really mm. think the organizations in india are also so strong to support uh, doctors our organizations are not being given such importance and whatever uh, uh, idea is put forward by ima or foxy that will not be strengthened by the government that's what the problem is yeah. we come back, uh, we come to the government with lot of uh, ideologies or uh, i mean uh, we tell all our problems to them but we are not being supported and our issues are not being properly dealt with by the government that's the problem and this is creating a great lacuna between us and the public public okay. are not made aware the point sir said and nand kishore sir said is uh, very correct complication is different from criminal negligence everything will have every medical issue will have i mean treatment will have a complication but it is not equal to negligence you can you cannot name it as negligence yeah yes ante karuna sagar garu manam ante ipudu కరోనా పాండమిక్ టైమ్ లో అందరూ ఇంట్లో కూర్చున్న సిచ్యువేషన్ లో డాక్టర్స్ వాళ్ళ ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి ఉద్యోగాలు చేసిన పరిస్థితిని మనం చూసాం సరే కొంతమంది ఉన్నారు మోసం చేసే డాక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు జనాలకు కూడా అవగాహన రావాలి కదా ఒక పేషెంట్ చనిపోయినంత మాత్రాన డాక్టరే చంపేశారు అనే ఇది లేకుండా వాళ్ళలో కూడా అవేర్నెస్ క్రియే క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం హాస్పిటల్స్ మీద దాడులు కొట్టడాలు ఇవన్నీ సో మీరు ఒక అడ్వకేట్ గా ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు నంద కిషోర్ గారు చెప్పారు సో ఇంత త్రీ నాట్ టూ పెట్టడం అనేది అసలు కరెక్ట్ కాదు ఎవరైతే పెట్టారో ఆ పోలీస్ ని డిస్మిస్ చేయాలి ఏం చెప్తారు అడ్వకేట్ గా మీరు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒక విషయాన్ని షేర్ చేద్దామనుకుంటున్నానండి అంటే జనరల్ గా కరోనా పాండమిక్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో పీచ్ లో ఏప్రిల్ లో పీచ్ లో ఉన్న టైమ్ లో చాలా సందర్భాల్లో పేషెంట్ చనిపోయినప్పుడు దాడులు జరిగిన సందర్భాలు చాలా చూసాం ఉస్మానియాలో గాంధీలో చాలా చోట డాక్టర్లు అంటే వాళ్ళను ప్రాణాలను పనంగా పెట్టి కరోనా పేషెంట్స్ ఎవరైతే చనిపోతారో మందు లేదు అని తెలిసినటువంటి వ్యాధికి కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసినటువంటి ఆ డాక్టర్స్ కి రక్షణ లేకపోతే రేపు పొద్దున మా జన నిజంగా ఎవరికి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే కూడా రక్షణ ఉండదన్న ఉద్దేశంతో నేను ఒక లెటర్ రాయడం జరిగింది కమి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ హైకోర్టు కి ఆ లెటర్ ని తీసుకున్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ గారు దాన్ని పిల్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఇమ్మీడియట్ గా ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్ని గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అంటే అప్పుడు ఏదైతే డిజిగ్నేటెడ్ కరోనా ట్రీట్మెంట్ కోసం పెట్టారో క్వారంటైన్ సెంటర్స్ వాటి అన్నిటికి కూడా సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం జరిగింది డబ్ల్యూపీ పిల్ నంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ యాక్చువల్లీ అది దాని దాంట్లో నేను పిటిషనర్ గా నేను ఉన్నాను నేను చెప్పానంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతము ఈ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది అంటే ఈ డాక్టర్స్ మీద కానీ డాక్టర్స్ ప్రాపర్టీస్ మీద కానీ దాడి చేస్తే అది నాన్ వైలబుల్ సెక్షన్ గా ట్రీట్ చేయడం లాంటి సెక్షన్స్ ఉన్నాయి 
అలాగే ఈ రకంగా నందకిషోర్ గారు చెప్పినట్టు నసరింగ్ గారు చెప్పినట్టు ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్లీ కాంప్లికేషన్స్ కి నెడిగ్లిగ్లెన్స్ చేయడం ఉంది కానీ ఆ కాంప్లిమేషన్ కి లీడ్ అయినటువంటి సందర్భాలలో మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ ఎక్కడైనా ఉందా అనేది ఆ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాతనే పోలీస్ వాళ్ళు దాన్ని యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ బైపాస్ చేస్తూ కేవలం పొలిటికల్ ప్రెజర్ అనుకోండి లేకపోతే జనాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రెజర్ ని ఆ టైంలో దాన్ని సద్దు మనీ చేసేట్ చేయడానికి అక్కడ ఆ ఇష్యూని పీస్ఫుల్ చేయడానికి ఏదో కేసు బుక్ చేయడం దాని నుంచి కాంప్లికేషన్స్ తీసుకొని అంటే మనస్తత్వం సున్నితంగా ఉండొచ్చు చాలా ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పటికీ మనస్తత్వం సున్నితంగా ఉండొచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో తన సూసైడ్ నోట్ సూసైడ్ నోట్ రాసి చనిపోవడం చాలా దురదృష్టకరం అది జరగాల్సింది కాదు త్రీ నాట్ టూ కేసు పెట్టి చనిపోవడము దాంట్లో తను ఈయన చావేన నిర్దిష్టిత్వానికి ప్రూవ్ చేస్తుందని చెప్పి అలాగే అమాయక డాక్టర్లను హింసించడం ఆపండి అనే ఒక ఏదైతే చెప్పడం జరిగిందో డెఫినెట్ గా ఆ ఈ ఏదైతే ప్రొసీజర్ లో లూపాలు ఎదుగుతున్నాయో పోలీస్ వ్యవస్థ ఎక్కడైతే ప్రొసీజర్ లో లూపాలు ఎక్కడ చేసిందో అవన్నీ కూడా చూపిస్తా ఉంది డెఫినెట్ గా దానికి బాధ్యులైన వాళ్ళ మీద త్రీ నాట్ సిక్స్ కింద కూడా కేసు పెట్టే అవకాశం ఉంది డెఫినెట్ గా అక్కడ గవర్నమెంట్ ఆ విషయంలో తనైన నిర్ణయం తీసుకుంటుందని అడ్వర్టైజ్మెంట్ సూసైడ్ నిర్ణయం తీసుకుంటుందని డెఫినెట్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ ఉందా లేదా అనే విషయంలో ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగి నెగ్లిజెన్స్ లేదు అన్న తేలినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా ఎవరైతే ఆమె చావు డాక్టర్ చావు కారణమైన వాళ్ళందరి మీద త్రీ నాట్ సిక్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఏదైతే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది విపరీతమైన దాడులు జరుగుతున్నాయని చెప్పి అది కేవలం తెలంగాణ ఆంధ్ర వారికి పరిమితం అయి ఉంది ఇంతకు ముందు కిషన్ నందకిషోర్ గారు చెప్పినట్టు అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకురావాలి ఇది నాన్ అవైలబుల్ ఉండాలి సెవెన్ ఇయర్స్ బిలో పనిష్మెంట్ ఉన్నప్పటికీ నాన్ అవైలబుల్ సెక్షన్స్ లో అరెస్ట్ చేయడం చేయకుండా ఉండడానికి సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి అబౌ సెవెన్ ఇయర్స్ పనిష్మెంట్ ఉన్న అఫెన్సెస్ లోనే అరెస్ట్ చేయాలి బిలో సెవెన్ ఇయర్స్ పనిష్మెంట్ ఉన్న అఫెన్స్ లో నాన్ అవైలబుల్ అవైలబుల్ అయినప్పటికీ నోటీస్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నోటీస్ ఇస్తా ఉన్నారు కంపల్సన్ లేదు కాబట్టి దాంట్లో అరెస్ట్ చేయాలనే కంపల్సన్ లేదు కాబట్టి ఒక విషయం అది అండ్ డెఫినెట్ గా నాన్ అవైలబుల్ సెక్షన్స్ సెంట్రల్ ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా తీసుకురావాలి సపరేట్ యాక్ట్ తీసుకురావాలి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి ప్రాణాలం కాకుండా డాక్టర్లకు ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే ఫ్యూచర్ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంతకు నర్సరింగ్ గారు చెప్తారు పొద్దున నిజంగా కాంప్లికేషన్స్ తోటి సీరియస్ గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ పేషెంట్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో వచ్చి దాన్ని ట్రీట్ చేయాలంటే రేపు పొద్దున చనిపోతే వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఆలోచించడం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇంటెన్షన్స్ మారిపోతాయి అంటే వాళ్ళకు ఆ ఫ్రీ మైండ్ తోటి కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఆ ట్రీట్మెంట్ చేయలేరు అని చెప్పేసి నర్సరింగ్ గారు చెప్పారు డెఫినెట్ గా కరెక్ట్ అయ్యేది రిజల్ట్ ఆలోచించకుండా అప్పుడు చేయాల్సినటువంటి ప్రొసీజర్ ట్రీట్మెంట్ సీరియస్ గా చేసి అక్కడ పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ కూడా సహకరించి అన్ని విధాలు సహకరిస్తేనే పేషెంట్ బయటకు వస్తాడు ఇవాళ డాక్టర్ చేయడం వల్లనే కాకుండా పేషెంట్ యొక్క హెల్త్ కూడా సహకరించాలి రికవర్ కావడానికి కోపప్ కావడానికి ట్రీట్మెంట్ కు రియాక్ట్ కావడానికి కూడా అవకాశం ఉండాలి కా కాబట్టి అట్లా అవకాశం లేనటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది వస్తుంది చనిపోతుంటారు అన్ని కేసెస్ డాక్టర్ నిగ్లియన్స్ వల్ల ఉండదు కొన్నిసార్లు పేషెంట్ రియాక్ట్ కూడా కాదు చాలా సందర్భాల్లో చూస్తాం మనం కాబట్టి ఇటువంటి విషయాల్లో డెఫినెట్లీ చట్టాలు రావాలి ఈ జరిగినటువంటి విషయాల పైన ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి మెడికల్ నెగ్లియన్స్ ఉందా లేదా అని మెడికల్ నెగ్లియన్స్ ఉన్నది అని తేలినప్పుడే పోలీసు వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవాలన్న విషయాన్ని బైపాస్ చేయకుండా అవగాహన పోలీస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కల్పించాలి ముందు ఎవరో ప్రెజర్ పెట్టారు ఏదో ల్యాండ్ అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ అవుతుందని చెప్పేసి పాసిఫై చేయడానికి కేసులు బుక్ చేయడం అనేది మానుకోవాలి మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ ఉందా లేదా అని పూర్వైన తర్వాత కేసు పెట్టేటువంటి ప్రొసీజర్ ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఉందో ఫస్ట్ ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ కి ఎస్పీ లెవెల్ డిఎస్పి లెవెల్ ఆఫీసర్ ను అవగాహన కలిగించాలి తర్వాతనే కేసు బుక్ చేయాలన్న విషయాన్ని చెప్పాలి డెఫినెట్ గా ఆ యొక్క ఏదైతే ఏదైతే రీజన్స్ కానివ్వండి సిచ్యువేషన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ డాక్టర్ యొక్క సూసైడ్ కి దారి తీసాయో దానిపైన కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి దానిపైన కూడా కేసు బుక్ కావాలి చట్ట ప్రకారం నందకిషోర్ గారు ఫైనల్లీ ఏం చెప్తారు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు
ఇది సహజం మరణం అనే సహజం డాక్టర్లు అంత గొప్పవాళ్ళు అయితే డాక్టర్ లెల్లో వాళ్ళు ఎవరు చనిపోరు కదా వాళ్ళు కూడా చనిపోతారు హాస్పిటల్ లో కాంప్లికేషన్ వల్ల వాళ్ళు చనిపోతారు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి పేషెంట్లకి అట్లానే ఎవరైతే స్థానికంగా ఉండే రాజకీయ నాయకులు కానీ పోలీసులు కానీ అందరూ కోఆపరేటివ్ మైండ్ తో ఉండి ఏదన్నా దురదృష్టకరమైన సంఘటనలు జరిగినప్పుడు అవసరం అనుకుంటే చట్ట ప్రకారం వాళ్ళు ఏదైనా చర్యల కోసం డిమాండ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఒక కమిటీకి వెళ్ళొచ్చు కన్జ్యూమర్ ఫామ్ కి వెళ్ళొచ్చు అలాంటి పద్ధతులు వదిలేసి డైరెక్ట్ గా కొట్టాలు ప్రజలకు గురి చేయటాలు పోలీసుల మీద ఒత్తిడి తెచ్చి ఎఫ్ఐఆర్లు పెట్టించాలి ఇలాంటివి జరిగితే పేషెంట్లు నష్టపోతారండి స్పష్టంగా ఏదైతే సీరియస్ కేసులు ఉన్నాయో ఏ డాక్టర్ తీసుకోరు వైద్యం చేయరు సో వందలో ఎనభై మంది తొంభై మంది బతికే కేసులు వైద్యం చేయబోతే వందకు వంద మంది చనిపోతారు సమాజం తీవ్రంగా నష్టపోతుంది ఇవన్నీ ఆలోచించుకోకుండా ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకూడదు అంతేకాకుండా ఎవరైతే రాజకీయ నాయకులు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నేషనల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇమీడియట్ గా సస్పెండ్ చేయాలి ఇది ఒక గుణపాఠం కావాలి ఇది ఒక చరిత్రలో ఒక పాఠం కావాలి నేషనల్ లెవెల్లో కఠినమైన చట్టం రావాలి డాక్టర్ రచనా గారి పేరు మీద రావాలి ఏదైతే నిర్భయ చట్టం వచ్చిందో అట్లానే ఇది ఒక మేలుకొలుపు కావాలి సమాజానికి డాక్టర్లు దేవుళ్ళు కాదు వాళ్ళు వృత్తిరీత్యా చేసే పనిలో ఏమన్నా కాంప్లికేషన్లు వస్తే సహృదయంతో అందరూ సర్దుకుపోయి ఒక వాతావరణం ఉన్నప్పుడే నెక్స్ట్ పేషెంట్ కి వాళ్ళు జస్టిస్ చేయగలుగుతారు ఇలాంటివి జరిగితే ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఏ డాక్టర్ మిగలడు కాబట్టి దయచేసి ఎవరైతే ప్రేక్షకులు ఉన్నారో సామాన్య ప్రజలు ఉన్నారో ఈ వృత్తిరీత్యా ఉండే ఇబ్బందులను అర్థం చేసుకొని డాక్టర్ కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహకరించాలి వాళ్ళకి ఏదన్నా తప్పు జరిగిందని ఉన్నప్పుడు చట్ట రీత్యా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తే ఎవరు కూడా వాళ్ళకి ఎదురు చెప్పే అవకాశం లేదు ఒకవేళ డాక్టర్ కనుక తప్పు ఉంటే ఆ కమిటీ నిర్ణయించినప్పుడు అప్పుడు లీగల్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ లో ఏదైనా ముందుకెళ్ళాలంటే వెళ్ళాలి మేము స్పష్టంగా డిమాండ్ చేసేది ఒకటేనండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో దేశం అంతా ఒకటే కఠినమైన చట్టం తీసుకురావాలి అది జరిగే వరకు ఐఎంఏ స్పష్టంగా పోరాడుతుంది అవసరమైతే నేషనల్ వైడ్ గా కూడా మేము సర్వీసెస్ నిలిపేయటానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాం మా నేషనల్ ఐఎంఏ వాళ్ళే వాళ్ళు రాజస్థాన్ వెళ్ళారు తర్వాత వాళ్ళు గనక కాలిస్తే అవసరమైతే వారం పది రోజులు కూడా మేము స్పష్టంగా సర్వీసులు అని ఆపేస్తాం మాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు గట్టిగా చేయాలంటే వేరే వాళ్ళు ఇబ్బంది పాలు అవుతారు ఎమర్జెన్సీ లాక్డానికి ఉండదు కాబట్టి ఎవరిని ఇబ్బందులు పాలు చేయకుండా మా సమస్యలు పరిష్కరించుకొని రిపీటెడ్ గా వేడుకుంటున్నాం మేము పెద్ద ఓటర్లు వైదుగా చూస్తే పది లక్షలే ఉంటాం కాబట్టి మమ్మల్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తామంటే మేము స్పష్టంగా అవసరమైతే తీవ్రమైన చర్యలకు కూడా దిగటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అండి నసరింగ్ గారు ఫైనల్లీ మీరేం చెప్తారండి ఒకటి పాయింట్ అండి వీఆర్ నాట్ మర్డరర్స్ వీ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ గాడ్స్ ప్లీజ్ వీ ఆర్ హ్యూమన్ బికాస్ వీ హ్యావ్ లర్న్ సైన్స్ అండ్ మెడిసిన్ వీ ఆర్ అప్లైంగ్ అవర్ నాలెడ్జ్ అండ్ డూయింగ్ అవర్ సర్వీసెస్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ దట్స్ ఆల్ ప్లీజ్ ట్రీట్ అస్ హ్యూమన్ అంతేనండి వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ గాడ్స్ టు సేవ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ వీఆర్ నాట్ మర్డరర్స్ టు కిల్ సమ్ వన్ ఓకే దిస్ పాయింట్ హ్యాస్ టు బి నోటిస్డ్ బై ద కామన్ పబ్లిక్ అండి తెచ్చిన ప్రతి పేషెంట్ ని సేఫ్ గా పంపిస్తాము అంటే that's not in our hands it depends upon the complication with which the patient has come kada yes so please understand that we don't do harm to patients at least yes. wanted ye aithe evaru cheyandi adu yes thank you andi thank you so much discussion lo participate chesina nanda kishor garu nasreen garu karuna sagar garu thank you andi namaste uh, thank you chala చాలా బాధకరమైన విషయం ఒక లేడీ డాక్టర్ ఒక లేడీ ప్రాణం తీసిందనే ఆరోపణలతో ఆమెనే సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోవడం లెటర్ లో నేను నిర్దోషిని అని ఇదే సాక్ష్యం నా ఆత్మహత్యని రాయడం చాలా చాలా శాడ్ థింగ్ ఇలాంటి దుర్ఘటన నిజంగా జరగకూడదని కోరుకుందాం ప్రతి ఒక్కరిపై ఈ బాధ్యత ఉంది డాక్టర్స్ మన డెఫినెట్ గా మన ప్రాణాలు కాపాడే భగవంతులుగా మనం ట్రీట్ చేస్తాం బట్ అన్ని ప్రాణాలు వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండవు సో ఇదొకటి మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఎంతైనా ఉంది అలాగే అవసరం కూడా ఉంది స్టేట్ యూన్ టు జీ తెలుగు న్యూస్